a very good morning to all of you i am dr mohammad shijir vocational teacher and district management ghss for girls bp angadi thirur malappuram district nammala unit 4 le setting up of small poultry farm adinde learning outcome 2 aayittulla choosing the poultry sector adinde nammala innu padikkan povunnathu part 3 ilulla part 3 aanu part 2 um part 1 um nammala already kaiyunu appo part 3 nattu nammala varunnathu meat production um egg production um adhaidu broiler production and layer production in general എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൗൾട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ബ്രോയിലർ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പം ബ്രോയിലർ പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ബ്രോയിലർ ടുഡേ ഹാസ് എമേർജ്ഡ് ആസ് എ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് സെഗ്മെന്റ് ഫോർ ദി പൗൾട്രി ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് മീറ്റ് ബ്രോയിലർ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എമേർജിംഗ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അതുപോലെ വിത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ചിക്കൻ മീറ്റ് ഇൻ സിറ്റി ടൗൺ ആൻഡ് വില്ലേജസ് അപ്പോൾ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദി ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദി ബ്രോയിലർ ഈസ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ എ ഫാസ്റ്റ് പേസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും ചെയ്യും ഇനി കൊമേഴ്സ്യൽ ബ്രോയിലർ ഫാമിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടാണ് ഈ ബ്രോയിലർ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ബ്രീഡ്സ് ഓഫ് ബ്രോയിലേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റേഡ് ഫോർ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൊമേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രോയിലർ ബ്രീഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ബി സെവൻറ്റി സെവൻ ഹൈ ബ്രോ വെൻ കോബ് കാരി ബ്രോ ബാബ് കോബ് ദെൻ കൃഷി ബ്രോ എക്സെട്ര അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ആയിട്ട് ബ്രോയിലർ ബ്രീഡ്സ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഡുവൽ പർപ്പസ് ബ്രീഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് ഐലൻഡ് റെഡ് വനരാജ എക്സെട്ര ഇനി ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബ്രോയിലേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഹൗസിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗസിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൈറ്റ് അപ്പൊ അവിടെ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നുകൂടെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സഫീഷ്യന്റ് ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് വേണം ഗുഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ നല്ല പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ വെള്ളം വേണം കുടിവെള്ളം വേണ്ടി വരും ദെൻ പ്രിഫറബിളി ഹയർ ലാൻഡ് ടു അവോയ്ഡ് വാട്ടർ ലോഗിങ് ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാട്ടർ ലോഗിങ് ഒഴിവാക്കുക വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡറബിളി ഫാർ ഫ്രം ഹൗസിംഗ് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹൗസിംഗ് എസ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിംഗ് കോളനി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒഴിവായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഫാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഗുഡ് റോഡ് കണക്ഷൻ ഫോർ ഈസി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബ്രോയിലർ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെയിൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനും ചിക്സിനെ കൊണ്ടുവരാനും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സെയിൽ നടത്താനും മാർക്കറ്റിലോട്ട് എത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു റോഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് ഫോർ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഫാം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഈ ഇവിടെയുള്ള ഇൻപുട്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ നമുക്കതിനെ സെയിൽ ചെയ്യാനും കഴിയും ഇനി ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈനകത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ വെൻറ്റിലേഷൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള വെൻറ്റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പെർ ബേർഡ് അപ് ടു എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ബ്രോയിലർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എടുക്കുന്നത് തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പെർ ബേർഡ് ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് അപ് ടു ദി മാർക്കറ്റബിൾ ഏജ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റബിൾ ഏജ് വരെ നമ
bamboos use it, molagal use it, it is but mud attached roof, etc. can be used. The following are the important parameters to be considered in management system. These parameters are the first thing we have First, breed selection. Very, very important. Because we have breed and depend on the profit. We have to get the income and get the income. We have to get the income and the income. We have to select the breed. 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 Quality day old chicks should be selected. Then preparation before arrival of the chicks. In the chicks, we have to do the same thing. Spray sanitizers on litter and entire poultry houses. Sanitizer we use the litter material in the entire poultry houses. Then removal of the previously used litter and wash the house equipments. Pandi used in the litter and the regular, Nathan used in the litter and the regular. Litter material and the avoid the litter and the learner clean chay the equipment so can the clean it, Murthy Medupo it, Namula, Vakinum. Kayu no regular and a sundry chay the gar, Vakin the Naladan. Surya Prakash the Onaki, equipment so can the Naladan. In his spray selected disinfectants. Nisida Aitola, disinfectants, and any where in the Korea, Korea, Hanikero, Varata, the Lola, disinfectants, Venom, Namula, you see in the unit. Then clean water pipelines. Pipelines, Namula, Udundamuna, I shall undermuna, Namala, Namala, the Enam, E. Pipelines, water pipelines, Namala, clean chain, biofilms, Uragan, the Nanaka, in the class, like a particular dog, E. Sanitizing. Pada cepat lagi, enggaknya ada nama lagi pipelines lu de, orang kat atas itu, alangkah le, sanitizers, ke use itu, hydrogen, hydrogen, peroksida ke use itu, nama lagi enggaknya sanitizers itu, nama kita nama lagi kandar. Padu boleh, kan, nama lagi clean je itu, bayar film sekarang beri lagi, pipelines sekarang, nalar ini dulu, seria lagi, begini. Fumigation of poultry houses itu, suitable agents, fumigation area, anda ini sem, nalar ini dulu, fumigate ini itu, poultry houses. Suitable for with the suitable agents which it is normally fumigate and so that normally you see another potassium permanganate to form a dehydrated solution and you see another okay. Ne brooding. From brooding schedule, that is normally start brooding at the 24 hours prior to arrival of the chicks. अब नमला नेहरते गुटी इधर इंडा टेम्परेचर सेटी इधर बिचेगे ना आइडो चिक को बारे ना इन्हें मुन्ने दाने नमला इंडा टेम्परेचर सेटी इधर बिकिया नमला दाने जो तेल मुन्ने क्योरो मुन्ने दाने आज जस्सी या टेम्परेचर ऑफ ओवर अत्रे इरिगना 95 डिग्री फ़ारेनहीट एट फर्स्ट वीक्स एंड रिडक्शन � अब वो वाला आज चलो अंचे डिग्री फ़ारेनहीट वैसे नमले कोर्सेस कोर्सेस बंदी रहे ना आदमी स्टार्टिंग ले 95 डिग्री फ़ारेनहीट है ना नमले साधारण ये होवर ले वेकिंग ना ओके प्लेस दिस गार्ड फॉर फर्स्ट वीक आदेत आज चलो नमले चिक गार्ड ना कर रहे हैं चिक गार्ड चिट्टीने वेकिंग Orang tanya itu 150 to 240 centimeter lola, bisteri na lola, bro, nama kita cikgu ada, begini. Dan di Thailand tu, newspaper spread on the litter may be removed after three days, and the cikgu ada arrangements also dismantled after eight days. Apo newspaper ada yang beri cerita ni selesa, madilah litter material spread dia, madilah tanya ada nama kita feeding orang kena. Nama kita cik feed tray, use ia untuk mana ceria tu dia lola. वाला रे कानून कोरण्य टोला ट्रेसन नमक के फीडिंग ने वेंडेट है यूज़ किया होना देन फ्लोर स्पेस इतना है ना 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना इधर पॉइंट्स फाइव स्क्वायर फीट पर बर्ड अप टू 18 डेज़ है बहुत वाला चिकन है ना हमारे पॉइंट फाइव स्क्वायर फीट पर बर्ड आना हमारे कोड करना � Point eight to one square feet per bird. Normally, we one square feet and we have to say that 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 Feeder allowance, आधे मून सेंटीमीटर भी ना six to seven सेंटीमीटर पर बर्डन कोड करो। ये वाटर स्पेस आना तो नहीं वाटर अलवेंस आना तो नहीं ले, ये वाटर स्पेस अलवेंस आना तो नहीं ले, one point five to three सेंटीमीटर and three सेंटीमीटर पर बर्ड for 
ദി എബോവ് പീരീഡ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എബോവ് പീരീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പതിനെട്ട് ദിവസം നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസം അപ് ടു മാർക്കറ്റബിൾ ഏജ് വരെ ത്രീ സെന്റിമീറ്ററും വാട്ടർ സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി വെന്റിലേഷനിലോട്ട് വരാം വെന്റിലേഷനകത്ത് ദി ഹൗസ് ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ ടു അലൗ ദി ഫ്രഷ് എയർ ടു സർക്കുലേറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദി ഷെഡ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് വയർ മെഷ് നെറ്റ് ഓർ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ വെന്റിലേഷൻ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് വെന്റിലേഷൻ ചെയ്യണം ചെറിയ സൈഡ് വാൾസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മുകളിലോട്ട് നെറ്റ് മെഷ് വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ സൈഡ് വാൾസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടാറുള്ളൂ അപ്പൊ ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വയർ മെഷസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈഡ് വാൾസിൽ ദെൻ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈറ്റിംഗ് ഫ്രം ഡേ ഓൾഡ് ടിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെറിയ തോതിലുള്ള ലൈറ്റ്സ് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ഫ്ലോർ സ്പേസ് റിക്വയർമെന്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു വൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പെർ ബേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ ഡീപ്പ് ലിറ്റർ മാനേജ്മെന്റിനകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഡീപ്പ് ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തറയിൽ ഇട്ട് വളർത്തുന്ന കേജിലല്ലാതെ വളർത്തുന്ന ലിറ്റർ മെറ്റീരിയലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളർത്തുന്ന ഡീപ്പ് ലിറ്റർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ലിറ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് ഷുഡ് ബി ഐതർ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കണം സോഡസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം റൈസ് ഹസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ സോഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറക്കപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റൈസ് ഹസ്ക് അതിൻ്റെ റൈസിൻ്റെ തോട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉമി അല്ലേ ഉമി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ചോപ്ഡ് വീറ്റ് സ്ട്രോ വക്യോല് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ലിറ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഏതാണ് അവൈലബിൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൾ ദി അവൈലബിലിറ്റി ദെൻ ഫ്രഷ് ലിറ്റർ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ റിയറിംഗ് പുള്ളറ്റ്സ് ആൻഡ് ന്യൂ ബാച്ചസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് അപ്പോൾ പുള്ളറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റർ മെറ്റീരിയൽ അതിന് പിന്നെ പുതിയ 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 ബാച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലിറ്റർ മെറ്റീരിയൽ കഴിവതും പുതിയത് യൂസ് ചെയ്യണം കഴിവതും നല്ല പുതിയത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഉചിതം In order to avoid caking of the litter due to high moisture level, humidity of the house should be maintained along with the regular stirring of the litter. We have a lot of litter material in this litter material. We have a lot of litter material in this litter material. We have a lot of avoid the moisture content. We have a lot of caking. അപ്പോൾ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇളക്കി ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ റെഗുലറായിട്ട് സ്റ്റിറി ഇനി പൗൾട്രി ഫീഡ് പൗൾട്രി ഫീഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് നല്ലൊരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പൗൾട്രി ഫീഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫീഡ് ഈസ് ദി മേജർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പൗൾട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ബ്രോയിലർ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രൊഡക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ വരുന്നത് ഏതിലാണ് പൈസ ചിലവാകുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫീഡാണ് അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി അഫക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി പാട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പെർഫോമൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഫീഡ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നല്ല ഫീഡ് നല്ല കൊടുക്കുന്നു ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബി ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരമുള്ള ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും മീറ്റ് കിട്ടും വിത്ത് ദി എഫ് സി ആർ എന്നൊക്കെ ഫീഡ് കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടുള്ള പേഡ് നോക്കിയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് സോ ഫീഡ് ആൻഡ് ഫീഡിംഗ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് എഫിഷ്യൻറ്റ് പൗൾട്രി ഫാം നമ്മൾ ഫീഡിനും ഫീഡിങ്ങിനും നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് വേണം ബ്രോയിലർ ഫാമിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫീഡിംഗ് ഓഫ് ബ്രോയിലേഴ്സ് മേ ബി ഡൺ ഇൻ ടു ഓർ ത്രീ ഫേസസ് രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഫീഡിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ടു സ്റ്റേജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫേസസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫോർ വീക്സ് ആദ്യത്തെ നാലാഴ്ച അതായത് ഒരു മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രോയിലർ സ്റ്റാർട്ടർ മാഷ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ സി പി എന്ന് പറയും അതായത് ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന
ഇനി നമ്മളൊരു നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഡെയിലി നമുക്ക് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം പെർ ബേഡ് ഡെയിലി ഇൻക്രീസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഫീഡിങ് വഴി കിട്ടാവുന്നതാണ് ഇനി വാട്ടറിങ് ഓഫ് ബോയിലേഴ്സ് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും എങ്ങനത്തെ വെള്ളം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടറിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെയിലി എം ടി ദി വാട്ടറേഴ്സ് എല്ലാ ദിവസവും വാട്ടറേഴ്സ് എം ടി ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ക്ലീൻ വിത്ത് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിവെള്ളം നമ്മൾ കൊടുക്കണം വാട്ടർ ഷുഡ് ബി ആഡ് ലിമിറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വെള്ളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് എപ്പോഴും അതിന് ലഭ്യത കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് നല്ല പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ആയിരിക്കണം പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിക്കാൻ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആയിരിക്കണം വാട്ടർ മേ ബി ഡൺ ഇൻ ട്വൈസ് ഡെയിലി ആൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർ ടൈംസ് ഇൻ എ ഡേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുകയും നാല് പ്രാവശ്യം ഫീഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം ഫിൽ വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫീഡേഴ്സ് ടു ഉള്ളി ടു ദിയർ ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നിറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാതെ ഒരു ടു ബൈ തേർഡ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് നിറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇത് വന്ന് വീഴാൻ ചിക്സ് വന്ന് വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ സ്പില്ല് ഓവറിങ് ഉള്ള സാധ്യതയും അത് നമ്മൾ ഡീപ് ലിറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കേക്കിങ് ലിറ്റർ മെറ്റീരിയൽ കേക്കിങ് ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയും അസുഖങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ടു ബൈ തേർഡ് വെള്ളം പുറത്തോട്ട് ചാടാത്ത രീതിയിലുള്ള തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ മാനുവൽ ടൈപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ ദെൻ അവോയ്ഡ് സ്പില്ലേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ദി ലിറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺവെൻഷണൽ ചിക്സ് വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബേസിൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ ബേസിൻസ് ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറേ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിപ്പിൾ ഡ്രിങ്കർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദെൻ ഹാവ് വൺ സ്പെയർ സെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആൻഡ് സൺ ഡ്രൈ ടു യൂസ്ഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എവരി ഡേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫീഡേഴ്സും വാട്ടേഴ്സും വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റും കൂടെ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് തുടങ്ങാനായിട്ട് കാരണം എന്താണ് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മറ്റതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത വാട്ടേഴ്സും ഫീഡേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഫീഡേഴ്സും വാട്ടേഴ്സും കഴുകി സൺ ഡ്രൈ ചെയ്ത് സൺ ഡ്രൈ ചെയ്ത് നല്ല അണുമുക്തമാക്കി നമുക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ മോണിറ്ററിംഗ് ദി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇൻ ബ്രോയിലേഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മോണിറ്റർ ദി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ദി ബ്രോയിലേഴ്സ് അപ് ടു ദി മാർക്കറ്റ് ഏജ് ബൈ വെയിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ ബേർഡ്സ് ഓഫ് ആവറേജ് സൈസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എവറി വീക്ക് നമ്മൾ ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ഒരു പത്ത് പക്ഷി ഒരു പത്ത് കോഴിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നോക്കി വെയിറ്റ് നോക്കി എത്രത്തോളം വരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കി ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെക്ക് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ഫീഡ് അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ലോവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ള റീസൺസ് ചെക്ക് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഫീഡ് നോക്കുക പ്രസൻസ് ഓഫ് ടോക്സിൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആ ഫീഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡിൽ എന്തെങ്കിലും ടോക്സിൻസ് അഫ്ല ടോക്സിൻസോ നനവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫംഗൽ ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ട് അഫ്ല ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ അമിനോ ആസിഡ്സ് ലെവൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇനി ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നമ്മൾ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഫീഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ടോക്സിൻ ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കുക ക്വാളിറ്റി നോക്കുക ദെൻ എനി സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എനി സബ് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക
ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഫംഗൽ ഗ്രോത്ത് വഴി ടോക്സിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഡു നോട്ട് അലൗ ദി വിസിറ്റേഴ്സ് ഓർ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ആൻഡ് അറ്റൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദി പൗൾട്രി ഹൗസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പൗൾട്രി ഹൗസിൽ നമ്മൾ വിസിറ്റേഴ്സിനെ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക അൺലെസ് ഇനി അഥവാ അവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അൺലെസ് വെയർ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ബൂട്ട്സ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ക്ലോത്തിങ്സ് അവിടെയുള്ള ഫാമിനകത്തോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്ലോത്തിങ്ങും ബൂട്ട്സും ഗം ബൂട്ട്സൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പൽസോ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം കയറുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വേറെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ബയോസെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വേണം ആ ഫാമിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് കവർ ഫ്ലോർ വിത്ത് ക്ലീൻ ലിറ്റർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഇഞ്ചസ് ഡീപ്പ് അപ്പം ലിറ്റർ ഡീപ്പ് ലിറ്റർ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഇഞ്ച് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റർ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ആൾ ഇൻ വൺ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ആൾ ഇൻ വൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് റിയറിംഗ് ഷുഡ് ബി ഫോളോ ടു എൻഷുവർ മിനിമം ഡിസീസ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ആൾ ഇൻ വൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആൾ ഇൻ ആൾ ഔട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ അത് വരുന്നു പിന്നെ അത് പോകുന്നു അതുവരെ വേറെ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡിസീസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഓരോ ബാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു അത് പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് മിനിമം ഡിസീസ് റിസ്ക് ആയിട്ട് വരും അപ്പം ഡിസീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ദെൻ ഫുഡ് ബാത്ത് പ്രൊവിഷൻ അറ്റ് ദി എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദി ഫാം ഈസ് മസ്റ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഫുഡ് ബാത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ വീടിൻ്റെ എൻട്രൻസിലും നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കാല് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അകത്തോട്ട് പോകാൻ ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ആഡിക്വേറ്റ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ബ്രോയിലർ പ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റിയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെയർ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ലെയർ ഫാമിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ലെയർ ഫാമിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെയർ കൊമേഴ്സ്യലി വൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഗ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബേർഡ്സ് ആണ് ലെയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുട്ട ഉൽപ്പാദനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോഴികളെയാണ് നമ്മൾ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എഗ് ഈസ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ എഗ്ഗിന് ഇപ്പോൾ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ കൂടുതലായതുകൊണ്ടും ദെൻ ഈസി ആൻഡ് ക്യുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും വീട്ടുകാർ കൂടുതൽ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടും കോ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓഫ് വെറൈറ്റി പ്രിപ്പറേഷൻസിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ടും ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യലി നമുക്ക് എഗ്ഗിന് നല്ല ഡിമാൻഡും കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെയർ ഫാമിങ് ഹാസ് ഗെയിൻ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആസ് ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ദി ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെക്ടർ ലെയർ ഫാമിങ് വളരെയധികം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെക്ടറാണ് ലെയർ ഫാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ബ്രീഡ്സ് ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രോയിലറിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ബ്രീഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലെയർ ബ്രീഡ്സ് ഫോർ എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെയിൻലി വൈറ്റ് ലെഗോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബി വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി കലിംഗ ബ്രൗൺ ഗ്രാമലക്ഷ്മി ഗ്രാമശ്രീ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രീഡ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ രണ്ടുമൂന്ന് ബ്രീഡ്സ് ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡുവൽ പർപ്പസിനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റോഡ് ഐലൻഡ് റെഡ് വനരാജയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡുവൽ പർപ്പസായിട്ട് ഡുവൽ പർപ്പസ് എഗ് ആൻഡ് മീറ്റ് രണ്ടും രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ലെയറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എ കംഫർട്ടബിൾ ഈസി ടു ക്ലീൻ ആൻഡ് മാനേജ് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ലെയറിൽ വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ബേഡ്സിനെ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റണം സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട
ഷെഡ്സ് ആയിരിക്കണം ഹൗസ് ബിൽഡ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം ദി ലോങ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ഫോർ ദി നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൺറൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതും ലെയർ ഫാമിങ്ങും ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കണം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫ്ലോർ മസ്റ്റ് ബി കോൺക്രീറ്റ് റെയിൻ പ്രൂഫ് ക്രാക്ക് ഫ്രീ റാറ്റ് പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഈസി ടു ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഫ്ലോർ ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇടണം അത് നല്ലതാണ് അപ്പം റെയിൻ റെയിൻ പ്രൂഫ് വെള്ളം മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തോട്ട് വീഴാത്തെയും എന്ന ക്രാക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതും വിള്ളലൊന്നും വരാത്ത രീതിയിലുള്ളതും റാറ്റ് പ്രൂഫ് ഉള്ളതും പിന്നെ എലികളൊന്നും കയറാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് സിസ്റ്റം അത് നല്ല ഒരു ഇതാണ് കാരണം ഇത് റാറ്റ് പ്രൂഫ് ആണ് എന്നാൽ ഈ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി റൂഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി മോയിസ്റ്റ് പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം ഈർപ്പം അതിനകത്ത് തങ്ങി നിൽക്കാത്ത ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം കോമൺ റൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആസ്ബെസ്റ്റോസ് ഫൈബർ ഷീറ്റ്സ് ടാച്ച് റൂഫ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ദെൻ ലൈറ്റ് ഡേ ലൈറ്റ് ഡിസൈറബിൾ ആണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദി ലെയർ ടൈപ്പ് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സാനിറ്റേഷൻ ഈസി ഇൻ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് സ്പ്രേയിങ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ത്രീ മീറ്റർ ഫ്രം ദി ഫൗണ്ടേഷൻ ടു ദി റൂഫ് താഴത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ മുതൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ മുതൽ നമ്മൾ റൂഫ് കൂടെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇറ്റ്സ് ഡിസൈറബിൾ ഓക്കെ ഇനി സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഹൗസിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രോയിലറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻറ്റൻസീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കെ ജി സിസ്റ്റവും ഡീപ്പ് ലിറ്റർ സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് ബാക്ക് യാർഡ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലെയർ ഫാമിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കെ ജി സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഫോട്ടോകൾ പിക്ചറിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നു ലെയർ സിസ്റ്റം അല്ല നമുക്ക് എന്താണ് കെ ജി സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് കെ ജി സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടോ കെ ജിസിനകത്ത് നിൽക്കുന്നു ഓട്ടോ എഗ്സ് മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തൗട്ട് എനി സ്ട്രെസ്സ് കോഴികൾക്ക് സ്ട്രെസ് വരാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുട്ടയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ ഡീപ്പ് ലിറ്റർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ കവറിങ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ വിത്ത് ലിറ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് സോഡസ്റ്റ് റൈസസ്ക് ചോപ്ഡ് വീറ്റ് സ്ട്രോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നേരത്തെ ബ്രോയിലറിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലും ലെയർ ഫാമിങ്ങിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡീപ്പ് ലിറ്റർ സിസ്റ്റം ആണ് അതിനകത്ത് കോഴികൾ ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫീഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു വാട്ടറേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ബാക്ക് യാർഡ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനൊരു നൈറ്റ് ഷെൽട്ടർ പോലെ ഇടാം ചുറ്റിനും ഫെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇറങ്ങി നടന്ന് അതിന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഫോറേജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രൂഡിങ് ഫസ്റ്റ് വേണം ബ്രൂഡിങ് ആണ് ബ്രൂഡിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രോയിലറിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ബ്രൂഡിങ് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഗ്യാരിങ് ഓഫ് ദി സിക്സ് ഫ്രം ദി ഡേ ഓൾഡ് ടിൽ എയ്റ്റ് വീക്സ് ഓഫ് ഏജ് ആണ് എട്ടാഴ്ച പ്രായം വരെയാണ് നമ്മൾ ബ്രൂഡിങ്ങിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ വെക്കുന്നത് ചിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ അല്ലേ ചിക്സിനാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രൂഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചാഴ്ചയോളം നമ്മൾ ബ്രൂഡിങ്ങിന് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പൈ എ കേജസിലോട്ടോ ഡീപ്പ് ലിറ്റർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ടോ നമ്മൾ മാറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി ചിക്ക് മോർട്ടാലിറ്റി ആൻഡ് അച്ചീവ് മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ദി വാം ടു ദി ചിക്കൻ നമ്മൾ ചൂട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന് മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ മാക്സിമം ഹെൽത്തി ആക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബ്രൂഡിങ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്
ഷെഡ്സ് ഷുഡ് ബി വാക്കാൻ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ വീക്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മുതൽ നാലാഴ്ച വരെ നമ്മൾ ഷെഡ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടേക്കും അല്ലേ ഇൻ കേരള കണ്ടീഷനിൽ ടു ടു ത്രീ വീക്സ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അന്തരി ഇത് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ക്ലൈമാറ്റിക് വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീക്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് തറലി വാഷ് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ഓൾ ദി വോൾസ് ആദ്യം ചെയ്യണം ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ചെയ്യണം വോൾസ് സീലിങ്സ് വോൾസ് സർവീസസ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സൈഡുകൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ചെയ്യുക ക്ലീൻ ചെയ്യുക സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ക്ലീൻ ഓൾ ദി വാട്ടർ ലൈൻസ് ആൻഡ് ചാനൽസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൈപ്പ് ലൈൻസ് അല്ലേ അതിനകത്ത് ബയോഫിലിംസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഈ ബയോഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ്ജിങ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ആണ് ഒരുപാട് മൈക്രോബ്സ് അതിൽ ലോഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ അതൊക്കെ പല പല അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും അതിൻ്റെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഒക്കെ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാം ദെൻ വൈറ്റ് വാഷ് ദി വോൾസ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് സൈഡിലുള്ള വോൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തിടണം ദെൻ ബ്രൂഡേഴ്സ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ സർക്കുലർ ഫാഷൻസ് നമ്മൾ ബ്രൂഡേഴ്സ് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ സർക്കുലർ ഫാഷനിലൊക്കെ വെക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ചിഗ്ഗാടൊക്കെ സർക്കുലർ ഫാഷനിൽ വെക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രൂഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫീഡിങ് അതിൻ്റെ വാട്ടറിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് സർക്കുലർ ടൈപ്പിൽ തന്നെ വെക്കാവുന്നതാണ് കാർഡ് വീൽ ഷേപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഓണർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചൊക്കെ അതിന് മാക്സിമം ഫീഡും വാട്ടറും കിട്ടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രൊവൈഡ് ക്ലീൻ ലിറ്റർ മെറ്റീരിയൽ ടു ടു ഫോർ ഇഞ്ചസ് ഡീപ്പിൽ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ത്രീ ഇഞ്ചസ് ഡീപ്പ് അതായത് ടു ടു ഫോർ ഇഞ്ചസ് ഡീപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ലിറ്റർ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്ത് ചിഗ്ഗാടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ബ്രൂഡിങ് ടെമ്പറേച്ചർ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ സോണാണ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ചിക്സ് എല്ലാം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കാണുന്ന പിക്ചറിലുള്ള കംഫർട്ടബിൾ സോണിലുള്ള പോലെ ഇരിക്കും ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്സ് ഒക്കെ സൈഡിലോട്ട് മാറും അല്ലേ ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വിഘടിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഇതേപോലെ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിലെ പോലെ വരും ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കര കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഹഡിൽ ചെയ്ത് ഈ മാക്സിമം ചൂട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറിലെ പോലെ അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുകയും ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ പോലെ കംഫർട്ടബിൾ സോണിൽ എല്ലാം നല്ല സ്പ്രെഡായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോവർ നമ്മൾ ചിക്സ് ബ്രൂഡർ പറഞ്ഞ് ഇനി ഗ്രോവർ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഗ്രോവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം നയൻ ടു ട്വൻറ്റി വീക്സ് ഓഫ് ഏജിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേർഡ്സ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഗ്രോവർ ഹൗസ് അറ്റ് നയൻ വീക്സ് ഓഫ് ഏജ് ഒൻപത് ആഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഗ്രോവർ ഹൗസിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രൂഡറിനെ തന്നെ ഗ്രോവർ ഹൗസ് ആക്കാറുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്പോൾ ബ്രൂഡർ ഹൗസ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഗ്രോവർ ഹൗസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫീഡേഴ്സ് ഷുഡ് ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആസ് പെർ ദി നീഡ് ഓഫ് ദി ബേർഡ് നമ്മൾ വാട്ടേഴ്സും ഫീഡേഴ്സും നമ്മുടെ ബേർഡ്സിൻ്റെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വലിപ്പവും വിസ്തീർണവും ഒക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടി വെക്കാവുന്നതാണ് ഗ്രോവർ മാഷ് ഷുഡ് ബി ഫെഡ് ടു ദി ബേർഡ്സ് ഗ്രോവർ മാഷ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഇതിന് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കീ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ക്രോസ് വെൻറ്റിലേഷൻ അത് നിർബന്ധമാണ് വെൻറ്റിലേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡിൽ വേൾഡ്സ് ഒക്കെ നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള വയർ മാഷ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് വെൻറ്റിലേഷൻസ്
ridges vekkan pattum exhaust vekkan pattum alle angane ok vechittu namukku adinathu ventilation proper aakka then feed layer mesh aanu nammal layer mesh aanu nammal kodukunnathu provide laying nest box nammal provide cheyyum endina mutta idunnathinu vendittu adinu pratheka nest box anju koliki oru nest box nalaiki nammal kodukavunnathanu use clean bedding material in the laying nest laying nest nadu nalla bedding material vechu kodukka kaaranam mutta kottatha reethile aa mutta edumbodhu correct aayittu enna adinathu kittunnathinu vendittu crack ulvaakan vendittu okka nalla bedding material adinu mutta edan oru comfortable zone nammal create cheythu kodukka then replace the nesting material at regular intervals nesting material nammal samayabandhamayittu maati correct aayittullathu vechu kodukka egg should be collected 3 to 4 times a day in the electric system of house appo 3 mudal 4 thavana nammal indha egg collect cheya kaaranam adana samayabandhamayittu idu maatiyale egg nammal eduthu kenja mathrame correct aayittulla crack koranjittulla egg namukku kittathullu appo adu adu nalladhaan in a treatment may be uh, made against external parasites like ticks mites uh, lice uh, periodically appo inga ticks mites anganulla ectoparasites undallo appo namukku ariya appo ene chellu anganulla saanangalakka samayabandhamayittu ene treat cheythu nammal ulluvaakka remove dead birds promptly and dispose them properly ini adinathu endengil koligal chattu veeyo allengil anganeyokka varumbodhukku adine correct aayittu ene eduthu nalla reethiyile dispose cheyanulladhu valare important aayittulla kaariyam oru farm ne sambandhichathulla കാരണം അത് ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടാനാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള ബയോസെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക ദെൻ ലൈറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ട്വൽവ് അവേഴ്സ് എ ഡേ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എവരി വീക്ക് അണ്ടിൽ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഫോട്ടോ പീരീഡ് അല്ലേ മുട്ട ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് എത്ര വേണമെന്നുള്ള തുടക്കത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴും പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ലൈറ്റ് കൂട്ടി കൂട്ടി നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂറിലോട്ട് എത്തണം പതിനാറ് മണിക്കൂറിൽ എത്തണം പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇനി ഫ്ലോർ സ്പേസ് റിക്വയർമെന്റ് ഇതിൽ ഡീപ്പ് ലിറ്ററിലും കേജ് സിസ്റ്റത്തിലും തമ്മിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ബ്രൂഡർ ഹൗസിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡീപ്പ് ലിറ്റർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഏരിയ നമുക്ക് വേണം അതേസമയം കേജ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഏരിയ മതി ബേഡ്സിന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ പോയിന്റ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പെർ ബേഡാണ് ഡീപ്പ് ലിറ്ററിലാണെങ്കിൽ ബ്രൂഡർ ഹൗസിന് അതേസമയം കേജ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പെർ ബേഡ് മതി ഇനി ഗ്രോവർ ഗ്രോവർ ഹൗസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പെർ ബേഡ് ആണ് അതേസമയം കേജ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയിന്റ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പെർ ബേഡ് മതി ദെൻ ലെയർ ഹൗസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് നല്ല വിശാലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ കെ ജി സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് പോയിന്റ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മതിയാവും പെർ ബേഡ് ഇനി ലിറ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലിറ്റർ ഷുഡ് ബി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ മെയിൻറ്റെയിൻ ഡ്രൈ ടേൺ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആൻഡ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലൈൻ അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും അത് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും റേക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രീ ഇഞ്ചോ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററോ ആയിട്ട് നമ്മൾ നിജപ്പെടുത്തുകയും വേണം ഓക്കെ ദെൻ പൗൾട്രി ഫീഡ്സ് നമ്മൾ ബ്രോയിലറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ലെയറിൽ പൗൾട്രി ഫീഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഫീഡ് ഈസ് ദി മേജർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പൗൾട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൗൾട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ ബ്രോയിലർ ആയാലും ലെയർ ആയാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നതും ഇതിനെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതും ഈ ഫീഡാണ് എത്രത്തോളം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫീഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കും അതുപോലെ അത്രയും ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ബി എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരമായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ബേഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ഫീഡാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫീഡിങ് നോട്ട് ഓൺലി അഫക്റ്റ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പെർഫോമൻസ് ബട്ട് ആൾസോ കോസസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസും വരും അപ്പം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വൈറ്റമിനും മിനറൽസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാത്ത ഫീഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന് മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിറ്റീവ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് ഡിസീസ് ഉണ്ട് കേൾട്ടോ പരാലിസിസ് അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിസീസ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡാണ് ഫീഡ് നീഡ്സ് ടു ഹാവ് ഓൾ ന്യൂട്രിയൻസ് അതുപോലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്
ഡിസീസ് വ്യാപനം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബയോസെക്യൂരിറ്റി കൊണ്ട് വരാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിസീസിന്റെ സ്പ്രെഡ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ചെറുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബയോസെക്യൂരിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഐസൊലേഷൻ ദെൻ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ബയോസെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സിനെ ഞാൻ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ബയോസെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഫെൻസിങ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫെൻസിങ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് ബയോസെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഫാമിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫെൻസിങ് ചെയ്യുക കീപ്പ് വിസിറ്റേഴ്സ് മിനിമം റേഞ്ചിൽ വിസിറ്റേഴ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ലിമിറ്റ് വിസിറ്റേഷൻ ടു അതർ പൗൾട്രി ഫാംസ് നമ്മൾ ഒരു ഫാമിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫാമിലോട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഫാമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫാമിലോട്ടോ വിസിറ്റേഴ്സിനെ പോകുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിക്കുക ഒഴിവാക്കുക ദെൻ കീപ്പ് ഓൾ ദി ആനിമൽസ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ബേർഡ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പൗൾട്രി ഹൗസസ് അപ്പോൾ ഒരു ഈ നമ്മൾ പൗൾട്രി ഷെഡിൻ്റെ ചുറ്റിൽ നിന്നോ വേറെ ആനിമൽസ് ഒന്നും പള്ളി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പെസ്റ്റ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോളിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റോഡൻ കൺട്രോളൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം വൈൽഡ് ആനിമൽസിൽ നിന്ന് വൈൽഡ് ബേർഡ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷെഡിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ദെൻ പ്രാക്ടീസ് സൗണ്ട് റോഡൻ ആൻഡ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇൻസെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ട് ഫ്ലോക്സ് ഡെയിലി ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ദി ഡിസീസ് സിംറ്റംസ് ഏതെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ബേർഡ്സിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റുക ഗുഡ് വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ഡ്രൈ ലിറ്റർ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക കീപ് ഏരിയാസ് അറൌണ്ട് ഹൗസസ് ആൻഡ് ഫിഡ് ബേസിൻ ക്ലീൻ ഫീഡ് ബിൻസ് ഷുഡ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിന്ന് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാത്രം വെള്ളപ്പാത്രം ഫീഡ് പാത്രം ഒക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം നോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫീഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഗ്രോവർ ഹൗസിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് വീണ്ടും കൊണ്ട് ലെയർ ഹൗസിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ പാടില്ല ലെയറിൽ നിന്ന് നേരെ ചിക്കിന് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫീഡ് പേഴ്സൺ വാട്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും വാട്ടറിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ ഓഫ് പൗൾട്രി ഹൗസസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സാനിറ്റൈസൻ ഡിസിൻഫെക്ഷനും നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യുക ഇനി ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലോട്ട് ഡിസീസ് എൻട്രി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസീസ് ഈ ഫാമിലുള്ളിലോട്ട് എത്തി എത്തിപ്പെടാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പോവാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദെൻ ഫീഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫീഡ് ആൻഡ് ഫീഡ് ബാക്സ് അപ്പോൾ കൺ ഫീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ് ബാക്സ് കണ്ടാമിനേറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതിനുള്ള സാധനം വേണം അത് അതുവഴി നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അസുഖങ്ങൾ ഫാമിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസെക്ട്സ് അച്ചേഴ്സ് ഫ്ലൈസ് ബീറ്റിൽസ് മോസ്കിറ്റോസ് അപ്പോൾ അതുവഴിയും ഡിസീസ് ഇറ്റ് ആക്ട് എസ് എ വെക്ടേഴ്സ് അല്ലേ ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ വാഹകരായിട്ട് ഈ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എഗ് ഫ്ലാറ്റ്സ് ആൻഡ് കേസസ് എഗ് ഫ്ലാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫില്ലർ ഫ്ലാറ്റ്സ് അല്ലേ എഗ് ട്രേസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ചെയ്തതിന് മാത്രം ശേഷം മാത്രം ഫാമിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബേർഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ട്രക്സ് ട്രാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വണ്ടികൾ പക്ഷികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബേർഡ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കോഴികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ട്രക്സ് ട്രാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു അസുഖത്തിന് കാരണമാക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഡിസ്ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുക ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആനിമൽസ് അച്ചസ് വൈൽഡ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് റോഡൻസ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിസീസ് വരാം ദെൻ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ക്ലോത്തിങ്സ് ആൻഡ് ഫുഡ് വെയേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലെ വർക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന
അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ ചിക്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റ് വരെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റബിൾ ഏജ് വരെ നമ്മൾ എന്താ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേയേഴ്സ് ലേയേഴ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലെവലിൽ എങ്ങനെ വരുക റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് ഡിസീസ് എൻഡേഴ്സ് ടു ദി പോൾട്രി ഫാം ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫാമിനകത്ത് ഡിസീസ് വരാനുള്ള സാധ്യത അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി നിങ്ങളെ ടീച്ചറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു